Assalamualaikum students. So uh, unit three, verb power and energy. Ki practice video, practice questions video. Ke saath, we go with the first question. Which of the following is not a correct unit of work? So work ka correct unit, work is energy. Energy or work unit same hi hote hai. So we go with alpha urge. That is a unit of energy. So can be of work. What is a unit of power? Newton meter. F dot D again work and joule is again of energy and work. So what any beta cannot be the unit of work. So beta is correct answer because cannot be put away. Second one is which of the following group does not contain a scalar quantity. So first is velocity force power. Power is scalar. Beta displacement acceleration force. No scalar. Nahi hai. Tisra acceleration speed and work. Speed and work both are scalar and delta energy, work and distance. So distance and work and energy. So tino hi scalar hai. So uno ne pucha hai ke which do not, does not contain a scalar. So beta, displacement, acceleration and force all are vectors. So this group does not contain any scalar. Okay. This is a simple information type question. Next one is a body holds a 40 new a boy holds a 40 newton weight at arm's length for 10 seconds. Wo hold karke khada hua hai. His arm is 1.5 meter above the ground. The work done by the force of boy on the weight while he's holding it is. So, when he hold karke khada hua hai, to boy to kuch bhi work nahi kar. All the work is done by the gravity. ठीक है? तो boy की वजह से if it is not moving further uh, forward or up and down so a hold kiya hua hai stationary hai to yahan hamare paas work done zero ho jayega simple cases hain aapne pehle padhe hue hain ye wale fsc ke andar bhi fourth question is an object moves in a circle at constant speed the work done by the centripetal force is zero because the alpha is the displacement for each revolution is zero nahi displacement jo hai that yes that is zero but uh, Distance zero nahi hota and this is not the major cause. Displacement zero hona is not the cause of the work done due to centripetal force. Beta is the average force for each revolution is zero. Nahi. Charlie is there is no friction. Nahi. Aisa to koi answer ho nahi sakta. Friction ho bhi sakta. Nahi bhi ho sakta. And delta is the centripetal force is perpendicular to the velocity. So yes, the centripetal force is perpendicular to the velocity. But centripetal force hoti hai, that is along the radius towards the center. Or velocity jo hoti hai, that is along the tangent which is perpendicular to the radius angle 90 degree to fd cos theta fd cos 90 cos 90 0 that's why aapke paas force jo hai wo perpendicular to velocity hoti hai jiski wajah se hamare uh, paas work done due to centripetal force zero ho jata hai next is fifth an object of mass 1 gram is whirled in a horizontal circle of radius 0.5 meter at a constant speed of 2 meter per second. The work done on the object during the revolution is again, up circular path move kar hai, to work done, zero ho jayega. Abhi abhi aapne dekha hai, due to centripetal force. The work done by gravity during the descent of a projectile. The projectile niche aa raha hota hai. Descent ka matlab, jab wo niche aa raha hai, yahan pe, the second half of the projectile motion So you have to tell is the one work done kya hota hai? The force of gravity is moving downward Is acting downward Or distance bhi downward hai So dono ke dhamayan, dono same direction hai Cause 0, cause 0, 1, positive So work done is positive Okay? So kyunke dono same direction mein hota hai So work done is positive Hum yaha pe likh lehte hai Displacement ki direction bhi is case mein Downward hoti hai So angle 0 degree and cos 0 is 1 positive 1 Easy. next question is 7th question a 2 kilogram object is moving at 3 meter per second a 4 newton force is applied in the direction of motion and then removed after the object has traveled an additional 5 meter aapne force tab apply ki jab force apply karne ke baad Object 5 meter further distance travel kiya. Usse pehle ka aapko koi idea nahi hai. So aapko speed pata hai 3 meter per second thi. Jab aapne force apply ki 4 newton ki. Uske baad body ne 5 meter ka distance travel kiya. So hum yaha balik lehte hai. Force is 4 newton. And uske baad travel distance is 5 meter. Toh aapne bata hai ki the work done. So that is quite simple. 
Alpha is 12 Joule, Beta 15 Joule, Charlie 18 Joule, Delta 20 Joule. आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. Work done equals to force into displacement because the same direction. Cos 0 1. तो 4 into 5 answer will be 20. तो 20 Joule of work is done during when the force of fire उसे पहले भी body move कर रही थी but उसे force उसे पहले apply नहीं हुई थी that's why 3 meter per second जो information है ये आपके लिए useless है आपने उस force की वाई से work find करना है जो force लगने के बाद object ने 5 meter का distance travel किया next is question 8 1 kilogram block is lifted vertically 1 meter by a boy the work done by the boy is about अब lift कर रहा है वो hold नहीं कर रहा so during lift, the work is done by the boy. The work done जो होता है, that equals to F into D और vertical work done is given by MGH. क्योंकि force MG हो जाती है और distance DH हो जाता है height. तो यहाँ हमारे पास क्या है? One kilogram और G को assume करते हैं ten और height is one. तो आपके पास ten joule of work done is then work is done by the boy. So we have 0, 1, 10 and 0 0.1. So Charlie is 10 Joule is the correct answer. Next is 8th question. 80, uh, sorry, 9th question. 80 Newton crate slides with constant speed a distance of 5 meter downward along a rough slope that makes angle 30 degree with the horizontal. तो यहाँ सबसे पहले तो आपके पास एक स्लोप है हम वो स्लोप बना लेते हैं जो स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपके पास स्लोप है इसकी रफ सरफेस है एंड दैट रफ सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इसके बाद वो क्या कहता है तो आपने इसके ऊपर क्रेट को स्लाइड किया तो क्रेट इस तरह से स्लाइड होता हुआ जा रहा है आप क्रेट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो ओके दिस इज एफ क्रेट स्लाइड्स अच्छा वो खुद से स्लाइड कर रहे हैं जैसा मतलब वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा आप उसे स्लाइड नहीं करा रहे हो और नीचे की तरफ जब वो स्लाइड करता है दैट मींस के वो अपने ही वेट की वजह से डाउनवर्ड स्लाइड करता है तो वेट आपको पता है दैट डाउनवर्ड तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट इस तरफ बॉडी का एक्ट कर रहा होगा व्हिच इज एम जी और बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इज अलोंग दिस डायरेक्शन डी व्हिच इज 5 मीटर आपको क्या चाहिए आपको चाहिए एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अब यहां देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये वाला जो एंगल होगा यहां पे अगर ये एंगल 30 है तो टोटल आपके पास जो एंगल यहां पे बन रहा होगा नॉर्मल ये वाला हम इसे इस तरफ बना लेते हैं एंड दिस इज फोर्स जो कि बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है इनमें से ये 30 है इसका मतलब कि फोर्स और आपका जो ये वेट है इस तरफ जो बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा यहाँ पे फिर चेंज द कलर ताकि आपको क्लेरली नजर आ जाए ये टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये इतना इसमें से जो बच रहा है वो 60 डिग्री है क्योंकि आपके पास ये 30 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल जो ऑलवेज इक्वल तो आपने आपको इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल चाहिए जबकि आपको इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री गिवन है और आप कैसे फाइंड करोगे आप 30 डिग्री उसमें से माइनस कर दोगे बाकी 60 डिग्री बचेगा सो अगेन अब सिंपल सी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं वाज नॉट मच डिफिकल्ट तो हमारे पास 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 80 न्यूटन उसका वेट है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस पे एक्ट कर रही है 80 न्यूटन है तो हमने क्या करना है वर्क फाइंड करना है वर्क डन इज इक्वल टू एफ टी cos ऑफ थीटा Force is 80, distance is 5 meter, cause of 60 degree. ठीक हो गया? तो 80 fives are 400 and cause 60 is 1 over 2, यानी 0.5. तो आंसर आ गया 200 joule. तो आपके पास alpha is minus 400 joule, beta minus 200 joule, Charlie minus 69 joule and delta is 200 joule. तो delta is correct answer, which is 200 joule. दसवां सवाल है 
A man pulls a sled along a rough horizontal surface by applying a constant force F at an angle theta above the horizontal. So, he says that above horizontal, he is pulling a sled. This way, you will have a case. This is horizontal. This is horizontal. और यहाँ पे देखिए सम स्लेड जिसको एक मैन जो है वो पुल कर रहा है इस तरह से और इस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है और ये एंगल थीटा बन रहा है तो सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तरह एंगल इस थीटा तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा ठीक हो ग एफ डी कॉज ऑफ थीटा आएगा लेकिन अगर कभी एंगल आपको वाई एक्सिस के साथ गिवन होता है यहीं पे आपको ये बोला गया होता कि वो एंगल थीटा बनाता है वर्टिकल एक्सिस के साथ तो बताइए वर्क डन क्या होगा फिर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो थीटा था ये थीटा प्राइम माइनस नाइनटी होना था थीटा प्राइम माइनस नाइनटी का मतलब कॉज थीटा माइनस नाइनटी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा तो उस केस में आपके पास वर्क डन एफ डी साइन थीटा होना था तो डिपेंड करता है अगर तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ गिवन है विद द डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपके पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा आएगा विच इज आर दिस केस तो यहां पे एफ डी कॉज ऑफ थीटा और अगर आपके पास एंगल प्रपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट के साथ गिवन है तो फिर आपके पास एफ डी साइन ऑफ थीटा एंगल आएगा ठीक हो गया ओके okay. uh, बिल्कुल इस तरह यही आप ऊपर वाले केस में भी यूज कर सकते हो यहां यहां आपको एंगल जो है वो पेंडिकुलर के साथ गिवन है तो आप यहां पे साइन थर्टी भी यूज कर सकते हो एफ डी साइन थर्टी तो मैंने यहां पे क्या किया मैंने एफ डी कॉज ऑफ नाइनटी माइनस थीटा यानी नाइनटी माइनस थर्टी विच इज कॉज सिक्सटी यूज किया हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इलेवंथ वन द वॉट सेकेंड इज आ यूनिट ऑफ तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम तो इसको इधर ले जाइए वॉट सेकेंड आर द यूनिट्स ऑफ वर्क ठीक है तो इक्वल टू जूल हो जाएगा ये हम यहां पे जूल लिख लेते हैं सारे यूनिट्स के फॉर्म में तो जूल आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स नो पावर नो डिस्प्लेसमेंट नो एनर्जी सो वॉट सेकेंड आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट इज ट्वेल्थ क्वेश्चन वॉट पर आवर इज अ यूनिट ऑफ अच्छा वॉट आवर या वॉट सेकेंड तो एनर्जी के यूनिट होते हैं लेकिन वॉट पर आवर किसी चीज के यूनिट नहीं होते ठीक है यानी पी ओवर टी आपने ऐसी कोई क्वान्टिटी नहीं पड़ी तो मतलब यहां पर गिवन क्वान्टिटी में से किसी चीज के यूनिट्स नहीं है एनर्जी के नहीं है पावर के नहीं है फोर्स के नहीं है तो नन ऑफ दीज इज द आंसर वॉट पर आवर इन तीनों में से किसी भी चीज के यूनिट्स नहीं है तो दिस इज अगेन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं थर्टीन क्वेश्चन किलो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ अगेन यूनिट ऑफ वर्क वहां पे वॉट सेकेंड था तो हमने वॉट सेकेंड को कन्वर्ट कर लिया किलो वॉट में और सेकेंड को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया दीज आर दूनिट ऑफ वर्क एनर्जी के हो सकते हैं लेकिन यहां ऑप्शन क्या क्या है पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम नहीं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो यस पावर पर यूनिट टाइम नहीं तो चार्ली इज वर्क आंसर करेक्ट आंसर इज वर्क फोर्टींथ वन अ पर्सन होल्ड द एटी न्यूटन वेट टू मीटर अब द फ्लोर फॉर थ्री सेकेंड द पावर रिक्वायर टू डू सो तो आपको पावर चाहिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम तो यहां हमारे पास वर्क डन क्योंकि वो लिफ्ट कर रहा है होल्ड कर रहा है तो इट फेल बी एम जी एच ओवर टी एम जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है न्यूटन एटी इन टू हाइट इज टू डिवाइडेड बाय थ्री तो वन सिक्सटी डिवाइडेड बाय थ्री तो आंसर आपके पास फिर से फिफ्टी अगर वन फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री होता तो आंसर आपके पास फिफ्टी आता लेकिन वन सिक्सटी डिवाइड बाय थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री आने तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास यहां पे फिफ्टी फोर वॉट के बने तो लीजिए फिफ्टी फोर वैसे आंसर फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री आता है लेकिन यहां आंसर क्योंकि फिफ्टी वो वॉट के बने तो फिफ्टी फोर वॉट ही मार्क करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो दीज आर दोर्टीन क्वेश्चन फॉर दर्ड थर्ड यूनिट विच इज वर्क पावर एंड एनर्जी होपफुली आपने इन क्वेश्चन को देखा होगा दिस दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चन 
तो एम डी कैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहो डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं कन्वर्ट दम टू होल इन टीजर इज बाय डिवाइडिंग थप बाय टेन हंड्रेड थाउजेंड एंड सो ऑन मेक योर कैलकुलेशन स्किल्स इज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल विज एज एज अर्ली एज साइड के 2017 अटैम्प्ट वन जैसा पेपर कभी भी आ सकता है यू कैन नेवर से दोबारा कभी नहीं आएगा आ सकता है उसके लिए आपके कैलकुलेशन स्किल्स जो है विदाउट कैलकुलेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सो सी यू in the next unit with the concept based videos and the practice videos as well so stay blessed